அண்ட் குட் ஈவினிங் ஒன் அண்ட் ஆல் நான் ஆர்ஜி பாலாஜி அவங்க சொன்னாங்க லைக் பிகாஸ் இட்ஸ் டெட் எக்ஸ் மைலாப்பூர் நாட் டெட் எக்ஸ் மேசச்சூசெட்ஸ் ஐ திங்க் ஐ கேன் ஸ்பீக் இன் தமிழ் லேட்டர் ஆன் ஐ கோ டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஐ வில் ஸ்பீக் இன் டெட் எக்ஸ் இங்கிலீஷ் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே வந்து என்ன டெட் எக்ஸில் பேசணும் அப்படின்னோன்னே ஆர்ஜி பாலாஜி அவன் வந்தால் ரெண்டு பேர் கிண்டல் பண்ணுவான் கலைப்பான் ரெண்டு ஜோக் அடிப்பான் அப்படின்ற மாதிரி தான் ரெண்டு மூணு பேர் என்கிட்ட ஃபேஸ்புக்லையும் கேட்டாங்க இங்கேயே ஆர்கனைசர்ஸே எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது நாளைக்கு என்ன ஜோக் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னாங்க அந்த ஜோக்லாம் அடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுபா பதினஞ்சு பேர் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கீங்களாமே சூப்பருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இவங்களாம் வந்து டிக்கெட்டே வாங்கியிருக்க வேணாம் ரேடியோவில் சும்மா ஃப்ரீயாக போட்டிருந்தாலே நான் பேசுகிறத கேட்டிருக்கலாம் இதே தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் ரேடியோலையும் லைக் ஹவு ஷி செட் சினிமா வந்து வச்சு ஐ மேட் அ லிவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் நாட் மை பிளான் டு மேக் அ லிவிங் அவுட் ஆஃப் சினிமா முதல்ல நான் ஆரம்பித்தது வந்து ஃபோன் பண்ணி கிண்டில் பண்ணுற ஒரு ஷோ ஆரம்பித்தேன் அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷோ இட் இஸ் கால் கிராஸ் டாக் எ ப்ராங்க் கால் ஷோ ஆனால் வந்து எனக்கு சொல்கிறதுக்கு நிறையா விஷயம் இருந்தது ரொம்ப சென்சிபிளாக ரொம்ப சீரியஸாக எனக்கு சுற்றி நடக்கிற நிறையா விஷயம் மேலே ஒப்பீனியன் இருந்தது ஆனால் நேற்று வரைக்கும் ஜோக் அடிக்கிற ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு சீரியஸாக சென்சிபிளாக பேசினா கேட்க மாட்டாங்க பைத்தி என்ன திடீர்னு இப்படி வளருதுன்றுவாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி இப்போ நிற்க வேண்டாம் ஸோ எடுத்தோடனே ரொம்ப சீரியஸாக பேச வேணான்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது லைட்டாக எடுத்து பேசணும்னு ஆரம்பிச்சது அந்த சினிமாவை பற்றி பேசுறது கமெண்ட் பண்ணுறது சினிமாவை பற்றி பேசினோடனே எல்லாருமே ஜோக்காக இருக்குங்கிறதோட ஆமாம் கரெக்ட் இல்லை ஒரு மொக்கப்படம்னா மொக்கப்படம் தான் சொல்ல முடியும் அது அப்படி சொன்னதுனாலே கொஞ்சம் பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க பீப்புள் தாட் ஐ மேட் லிட்டில் சென்ஸ் ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து கேவ் லிபர்டி டு ஸ்பீக் ஆன் வேரியஸ் இஷ்யூஸ் தட் ஐ ஃபெல்ட் வெரி க்ளோஸ் அபவுட் அதனால தான் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் லிட்டில் மேக்கிங் லிட்டில் சென்ஸ் இன் ரேடியோ இது நடந்து கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சு பட் இன்னைக்கு வாட் ஐ ஒன் ஷேர் இஸ் லைக் இந்த மாதிரி நான் நிறைய விஷயம் பற்றி ஆல்மோஸ்ட் எயிட் டு நைன் இயர்ஸ் இப்போ ரேடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் பேசிகிட்டு இருந்த என்ன வந்து கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாஸ்ட் கொஞ்ச நாளாக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து இட் சேஞ்ச் மீ அஸ் அ பர்சன் இட் சேஞ்ச் மீ த வே தட் ஐ சா திங்ஸ் அண்ட் நாட் ஓன்லி இப்போ பேசுகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி எதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணிச்சு அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேசலான்னு வந்தேன் இங்கே எல்லாம் நம்மள எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏஎல்எஸ் அப்படின்னா தெரியும் சார் உங்களை பார்த்தா பெருசாக படித்த ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க ஏஎல்எஸ் ஏஎல்எஸ் பாஸா யாருக்கு ஏஎல்எஸ் ஏஎல்எஸ் பக்கெட்லாம் சேலஞ்செலாம் பண்ணாங்களே ஆ மேடம் யூஆர் வெரி பிரில்லியன்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் இட் ஃபுல் ஃபார்ம் தெரியவா நான் ஆனால் ஒரு நோயின்னு தெரியும் ஆ நவநீத் சூப்பர் மேன் யூஆர் ஆல்ரவுண்டர் ஏஎல்எஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் இங்கே நம்ம ஊரில் கிடையாது இந்தியாவிலே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஏஷியாவில் எத்தனை கண்ட்ரியில் இருக்கணும் தெரியாது ஆனால் இப்போ வந்து இந்த ரூமில் இருக்கிற ஒரு பத்து மண்டை இப்படி இப்படி ஆ ஏஎல்எஸ் தானே நம்ம நோய் அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன ஆ ஐஸ் பக்கெட் யார் செம்ம ப்ரில்லியன் ஃபோட்டோகிராஃபர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐஸ் பக்கெட் சேலஞ்ச் இன்டர்நெட் இந்த ரெண்டு விஷயம் வச்சு இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ரூமில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஏஎல்எஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் தெரியும் இவங்க வந்து அமெரிக்காவில் யார் பண்ணாலும் எனக்கு தெரியாது யார் ஃபஸ்ட்டு பக்கெட் சேலஞ்ச் பண்ணால் யார் வீட்டில் பக்கெட் இருந்ததோ அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் யார் பண்ணான்னு தெரியாது இதே வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு அமெரிக்காவில் நினச்சிருந்தால் வந்து நம்ம ஊரில் விவேக் வச்சு டெங்குக்கு ஊதுவோம் சங்குன்ற மாதிரி வில் ஸ்மித் அர்னால்டு வச்சு ஒரு பிரச்சார படம் எடுத்துருக்கலாம் அது அவங்க பண்ணல அப்படி இல்லைனா டெங்கு இது போன்றே ஏஎல்எஸ் ஒரு கொடிய நோய் அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம் அதுவும் பண்ணல என்ன பண்ணாங்க நம்ம எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு நான் இன்ஃபேக்ட் நான் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்தெலாம் படிக்கும்போது எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ் பிரச்சாரம்லாம் எங்கள் கிட்டே பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னே தெரியாது நான் வந்து அஞ்சாவது படிப்பேன் யாராவது வாலண்டியர்ஸ் என்ஜிஓலேருந்து வந்து எய்ட்ஸ்னா என்ன அது எப்படி பரவும் இதை போய் எங்கள் அப்பா கிட்ட எப்படி சொல்ல முடியும்னா இல்லை பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் கிட்ட தான் எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து எய்ட்ஸோ போலியோவோ ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் இல்லைன்னா வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறது தப்பு டெய்லி பல் தேக்கணும் கை கிளம்பிக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுற ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கேம்பெயின்லாம் நடக்கும் இதே தான் வந்து வேர்ல்டு வைட் நடந்துட்டு இருந்தது தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ பட் இந்த ஏஎல்எஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் மீ இதெல்லாம் இல்லை இப்போ மாறிடுச்சு அப்படின்
இந்த மாதிரி காசுக்காக நம்மளும் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அன்றைக்கி தோணுச்சு ஸோ நம்மளும் வந்து நிறையா வீடியோ பண்ணோம் பெரிய செலிப்ரிட்டி யாராவது பிடிச்சி அவங்களோட சேர்ந்து எதாவது பண்ணோம் ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓன்லி அ பிக் நேம் கேன் ப்ரொமோட் திங்ஸ் இது வந்து லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி நடந்தது ஸோ பட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு கேம் சேஞ்சராக ஒருத்தர் இருந்தார் சென்னையில் இருக்கிறவர் அவர் அவர் வந்து ஒரு எல்நீர் வைக்கிறவர் ஏற்கனவே அந்த யோகா பற்றி பக்கத்து வீட்டு ஆன்டி ஃபோட்டோ எடுத்துனு வந்தாங்க ஆனால் நான் வந்து எல்நீர் ஃபோ கார் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வரல ஏன்னா அவர் ஃபோட்டோ எடுத்தது இல்லை இல்லை இதுக்கு நீங்கள் பக்கத்து வீட்டு ஆண்டிக்கு தட்டுறீங்களா இல்லை எல்நீர் காரருக்கு தட்டுறீங்களான்னு தெரில ஆண்டிக்கு வெரி நைஸ் யூ ஆர் வெரி ஓப்பன் அபவுட் இட் ஸோ இது இந்த ஏல சைஸ் பேக்கெட் சேலஞ்ச் மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தபோது என் ஆஃபீஸ் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிற வழியில் வந்து மை ஆழ்வர்பேட் மயிலாப்பூரோட சிஸ்டர் கன்சர்ன் அந்த வழியாக தான் நான் டெய்லி வந்து வண்டியில் போவேன் ஸோ ஒரு எல்நீர் கடைக்காரர் வந்து பயங்கரமாக அட்ராக்ட் பண்ணார் யார் இவர் அப்படின்னு தெரியாது எனக்குலாம் ஒரு மூணு நாள் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா அந்த மூணு நாளுமே அவர் கடையில் வந்து ஒரு ரெண்டு போர்ட் இருந்தது சாதா எழுநீர் இருபது ரூபா செவ்வல் நீர் இருபத்தஞ்சி ரூபா எனக்கு வந்து சம்மோ ஷாக் சரி பழைய ஸ்டாக் எவனோ ஒருத்தன் விற்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு நித்தாமே போயிட்டேன் மூணு நாளுக்கு அப்புறமும் பார்த்தா அங்கே ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு பேர் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப கியூரியாசிட்டி தாங்காமல் சரி எப்படி தான் இருக்குது இந்த எழுநீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி எழுநீர் குடிக்க போனால் நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எப்படின்னா உங்களுக்கு இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபா கட்டி போறாதுன்னா அப்போ தான் அது ஃபஸ்ட் டைம் அவர்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக நைன்டி செவன்லேருந்தோ ஏதோ எழுநீர் விற்றுட்டுருக்காரு அவரோட ஊர் வந்து கோயம்புத்தூர் சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு என்ன அப்படின்னா எழுநீர் ரொம்ப நல்லது குடிச்சு வளரணும் குடிச்சு வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீட்லேயும் வளர்த்துருக்காங்க அவர் கடையில் யார் வந்து எழுநீர் குடித்தாலும் ஈ சேஸ் த சேம் திங் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது குடிங்க குடிங்கன்னு இவ்வளோ பிரச்சாரம் பண்ணாலும் இன்ஃபேக்ட் அவர் மட்டும் கிடையாது இந்தியா லெவல்லே ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக வந்து எழுநீர் குடித்தா நல்லது இந்திய உணவுகளை வாங்குங்கள் பானங்களை பருகுங்கள் கொக்கோலா கேட்டது பெப்சி கேட்டது நச்சுத்தன்மை இருக்குதுன்னு மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் வரைக்கும் பெரிய ஹீரோ வரைக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணி எதுவுமே நடக்கலை ஸோ இவருக்குமே வந்து எதுவும் நடக்கலை லாஸ்ட் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸாக ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக நூறு எழுநீர் விற்றுட்டு இருந்தாராம் என்ன பண்ணுன்னு தெரில ஆனால் எதாவது பண்ணுன்னு தோணுச்சு ஸோ எனக்கு வர லாபத்தை கம்மி பண்ணிட்டு நாற்பது ரூபாக்கு வாங்குற சாரி பதினாறு ரூபாய்க்கு வாங்குற எழுநீர் இருபது ரூபாக்கும் இருபது முப்பது ரூபாக்கு வாங்க இருபது ரூபாய்க்கு வாங்குற எழுநீர் இருபத்தஞ்சி ரூபாக்கும் விற்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு நூறு காய் விற்றது இப்போ அறநூறு காய் ஒரு நாளைக்கு விற்குதுனார் எனக்கு செம்ம ஷாக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் ரோட்டில் எழுநீர் விற்கிறவர் அவரோட லாபத்தை கம்மி பண்ணி அறநூறு பேரை வந்து அவர் எழுநீர் குடிக்க வச்சுருக்கார் ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷமாக நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் எக்கச்சக்க பெரிய இடத்துல போனால் இந்த கோக்கெலாம் குடிக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது சரியில்லை இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க யாருமே கேட்டது கிடையாது பிகாஸ் கடைக்கு போனால் பத்து ரூபாய்க்கு எனக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கிடைக்குது ஸோ ஒரு எழுநீர் வாங்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நாற்பது ரூபா ஆகுது ஐம்பது ஆறு ஐம்பது ரூபா ஆகுது ஆனால் இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு இவர் விற்றது இல்லை இதை நான் போய் ரேடியோவில் சொன்னேன் பா இந்த மாதிரி ஒரு எழுநீர் கிடைக்காது செம்ம பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் அவருக்கும் வந்து நிறையா காய் விற்கிது நிறைய பேர் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இது எக்ஸாக்டாக ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னையில் எந்த ஏரியாவில் போய் பார்த்தாலும் ஒரு பத்து கடையில் நாலு கடையில் எழுநீர் இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபாய் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு சிங்கிள் மேன் ஒரு எழுநீர் விற்கிறவர் இஸ் நாட் அ செலிபிரிட்டி அவர் வந்து இன்டர்நெட்டில் இதை வீடியோவாக எடுத்து போடல அவர் எதுவுமே அதுக்காக பண்ணல அவர் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு சென்னையில் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எழுநீர் கடைக்காரங்க விலையை ஸ்லாஷ் பண்ணிட்டாங்க அவர்கிட்ட ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி போய் பேசும்போது ஈ சட் த சேம் திங் முதல்ல வந்து எனக்கு வந்து நிறைய பேர் மிரட்டினாங்க கடைக்காரங்களாம் எதுக்கு கம்மி பண்ணிங்க நீங்கள் கம்மி பண்ணதுனால நாங்களும் கம்மி பண்ணோம் ஒழுங்காக விலையை எங்களை மாதிரியே வச்சு வைக்கணுங்க நான் கேட்கல சரி வேறு வழி இல்லை உனக்கு அறநூறு காய் விற்கிது நம்மளுக்கும் ஏன் விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அப்படியே பக்கத்து பக்கத்தில் கம்மியாகி சவுத் சென்னை மட்டும் இருந்து ஆழ்வார்பேட் மயிலாப்பூர் மந்த வழி மட்டும் இருந்தது நான் பெரம்பூர் போகிறேன் அங்கே எழுநீர் இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஆவடி போகிறேன் அங்கே எழுநீர் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஸோ ஒரே ஒரு மனுஷன் ஒரு எழுநீர் கடைக்காரரு அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த ப்ரீச் பண்ணாமல் பண்ணும்போது அதோடய இம்பாக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனில் நான் வந்து சரி நம்மளும் எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் வந்து கைஃபோன் வீடியோ அப்படின்றது வந்து ஏதாவது ஒன்று ஷூட் பண்ணி நல்ல விஷயமாக இருந்ததுன்
இதை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இம்பாக்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்றதுனால இது பண்ணும் அண்ட் அல்டிமேட்டாக நடந்த விஷயம் ஆர்கன் டொனேஷன் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப நாளாக எதாவது பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு இது இருந்தது ஆனால் அதுவும் அகெயின் ப்ரீச் ப்ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அட்வைஸாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஹார்ட் தேவை அப்படின்றது தெரிய வந்து அந்த குழந்தையை போய் பார்க்க போனோம் பார்க்க போயிட்டு அந்த குழந்தை பாருங்கள் இந்த குழந்தை எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அப்படிலாம் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைகிட்ட எப்படி பேசுவாங்களோ அதே மாதிரி பேசி அதை ஷூட் பண்ணி இன்டர்நெட்டில் போட்டோம் இட்ஸ் அன் ஐடியா ஐடியாவோட நிறுத்திட்டு அந்த குழந்தையை போய் பார்த்துட்டு இல்லைங்க பாருங்கள் நிறைய குழந்தைங்க கஷ்டப்படுது ஆர்கன் அண்ட் டொனேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் எத்தனை பேர் அதை பார்த்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் எக்ஸாக்டாக அந்த டெண்டுல்கரை திட்டுற மாதிரி அந்த வீடியோக்கு பேர் வச்சிருந்தோம் ஏன்னா வந்து காவியான்ற குழந்தைக்கு ஹார்ட் தேவை பாருங்கள் அப்படின்னா நீங்களே வந்து ஐ என்ன தர அது போறீங்க அடுத்தது போ அப்படின்ற ஸோ ஆர்ஜே பாலாஜி அபியூசர்ஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சு அதை இன்டர்நெட்டில் போட்டோன்னா ஊர் உலகமே எப்படி அவன் டெண்டுல்கரை திட்டலாம் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க நல்ல வேலை டெண்டுல்கர் பேர் வச்சேன் இன் நிறையா இந்தியாவில் மற்ற ஊரில் இருக்கிறவங்கள பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க எக்ஸாக்ட்லி ஒரு டூ வீக்ஸில் அந்த குழந்தைக்கு டோனர் கிடச்சி அந்த குழந்தை வந்து இன்னைக்கு இருக்க ஒரு ஆயன் இருக்கு ஒரு குழந்தைக்கு ஹார்ட் கிடச்சிது இதில் வந்து என்னோட விஷயம் நான் தான் பண்ணினேன் அப்படின்ற ஒரு பெருமை பேச்சு இல்லாமல் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டெட்டோட வந்து நான் நான் இந்த இங்கே வந்து பேசணும் அப்படின்னா ஐ வாஸ் ப்ரௌசிங் த்ரூ த வீடியோஸ் அந்த சைட்டுக்கு போனோடனே ஐடியாஸ் வேர்த் ஸ்ப்ரெட்டிங்னு வரும் ஐடியாஸ் வேர்த் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்றது இருந்தது இது ட்ரெட் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படி தான் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற வேர்ல்டு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ டோன்ட் திங்க் த வேர்ல்ட் வில் லிவ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் வி ஹாவ் டு ஸ்ப்ரெட் ஐடியாஸ் வி ஹாவ் டு டூ ஐடியாஸ் நம்ம அதை பண்ணும்போது த ஐடியாஸ் ஸ்ப்ரெட் ஃபார் இட் செல்ஃப் நம்ம செலிபிரிட்டியாக இருக்கணும் இல்லை அந்த காசு பெருசாக சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது எந்த காசாக இருந்தாலும் அந்த காசை நம்ம முன்னாடி நின்று பண்ணும்போது நம்ம பின்னாடி நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டூ இட் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் இட் வில் கெட் அதுக்காக இங்கிலீஷில் வரல என்னது எக்ஸாக்டாக பஞ்ச் டைலாக் அந்த ஐடியாவே அதை பார்த்துக்கும் அது பெருசாகும் ஸோ டோன்ட் ஜஸ்ட் கீப் டாக்கிங் ப்ளீஸ் டூ இட் தேங்க்யூ இப்போ வந்து அவர் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக சொல்கிறார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாலாஜி தேங்காய் உடச்சதுக்கு